മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി എന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ വഴി ഒരുക്കും കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവീൻ അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവീനെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്ക് എന്നിങ്ങനെ യഷിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ യോഹന്നാൻ വന്ന് മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ അടുക്കൽ യഹൂദ്യ ദേശമൊക്കെയും യരുഷിലേമർ എല്ലാവരും വന്ന് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യോർദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു യോഹന്നാനോ ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറും ധരിച്ചും വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ഉപജീവിച്ചും പോന്നു എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു അവന്റെ ചുരുപ്പിന്റെ വാറ് കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു അവനോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്നവൻ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു ആ കാലത്ത് യേശു ഗലീലയിലെ നസ്രേത്തിൽ നിന്നു വന്ന് യോഹന്നാനാൽ യോർദാനിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ ഉടനെ ആകാശം പിളരുന്നതും ആത്മാവ് പ്രാവു പോലെ തന്റെ മേൽ വരുന്നതും കണ്ടു നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി അനന്തരം ആത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു അവിടെ അവൻ സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരുന്നു ദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പോന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലീലയിൽ ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഷീമോനും അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസും കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ടു അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നവരായിരുന്നു യേശു അവരോട് എന്നെ അനുഗമിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ വല വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സെബേദിയുടെ മകനായ യാക്കോബും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനും പടകിലിരുന്ന് വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ അവരെയും വിളിച്ചു അവർ അപ്പനായ സെബേദിയെ കൂലിക്കാരോടുകൂടെ പടകിൽ വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവർ കഫർന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ശബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചു അവന്റെ ഉപദേശത്തിങ്കൽ അവർ വിസ്മയിച്ചു അവൻ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവരെ ഉപദേശിച്ചത് അവരുടെ പള്ളിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിലവിളിച്ചു നസ്രയനായ യേശുവെ ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുവോ നീ ആർ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു മിണ്ടരുത് അവനെ വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ഇഴച്ച് ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് അവനെ വിട്ടുപോയി എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇതെന്ത് ഒരു പുതിയ ഉപദേശം അവൻ അധികാരത്തോടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളോടും കൽപ്പിക്കുന്നു അവ അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ ശ്രുതി വേഗത്തിൽ ഗലീല നാടെങ്ങും പരന്നു അനന്തരം അവർ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി യാക്കോബും യോഹന്നാനുമായി ഷീമോന്റെയും ആന്ത്രയോസിന്റെയും വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ ഷീമോന്റെ അമ്മാവിയമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്നു അവർ അവളെക്കുറിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്തു ചെന്ന് അവളെ കൈക്കു പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം അവർ സകലവിധ ദീനക്കാരെയും ഭൂതഗസ്തരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പട്ടണമൊക്കെയും വാതുക്കൽ വന്ന് കൂടിയിരുന്നു നാനാവ്യാധികളാൽ വലഞ്ഞിരുന്ന അനേകരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി അനേകം ഭൂതങ്ങളെയും പുറത്താക്കി ഭൂതങ്ങൾ അവനെ അറിയ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പാൻ അവയെ സമ്മതിച്ചില്ല അധികാലത്ത് ഇരുട്ടോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ട് ഒരു നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഷീമോനും കൂടെയുള്ളവരും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഞാൻ അടുത്ത ഊരുകളിലും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് നാം അവിടേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ടല്ലോ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ഗലീലയിലൊക്കെയും അവരുടെ പള്ളികളിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു 
ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി അവനെ തൊട്ടു മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ കുഷ്ഠം വിട്ടുമാറി അവന് ശുദ്ധി വന്നു യേശു അവനെ അമർച്ചയായി ശാസിച്ചു നോക്കൂ ആരോടും ഒന്നും പറയരുത് എന്നാൽ ചെന്ന് പുരോഹിതന് നിന്നെ തന്നെ കാണിച്ച് നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി മോശ കൽപ്പിച്ചത് അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി അർപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞവനെ വിട്ടയച്ചു അവനോ പുറപ്പെട്ട് വളരെ ഘോഷിപ്പാനും വസ്തുത പ്രസംഗിപ്പാനും തുടങ്ങി അതിനാൽ യേശുവിന് പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിയായിക കൊണ്ട് അവൻ പുറത്ത് നിർജ്ജന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർത്തു എല്ലായിടത്തു നിന്നും ആളുകൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി അധ്യായം രണ്ട് ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പിന്നെയും കഫർനഹൂമിൽ ചെന്നു അവൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ശ്രുതിയായി ഉടനെ വാതിൽക്കൽ പോലും ഇടമില്ലാത്ത വണ്ണം പലരും വന്നുകൂടി അവൻ അവരോട് തിരുവചനം പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പോൾ നാലാൾ ഒരു പക്ഷവാദക്കാരനെ ചുമന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പുരുഷാരം നിമിത്തം അവനോട് സമീപിച്ചു കൂടായിയാൽ അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മേൽപ്പുര പൊളിച്ചു തുറന്ന് പക്ഷവാദക്കാരനെ കിടക്കയോടെ ഇറക്കിവച്ചു യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷവാദക്കാരനോട് മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചില ശാസ്ത്രിമാർ ഇരുന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ഉടനെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചു അവരോട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് പക്ഷവാദക്കാരനോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്ക എടുത്തു നടക്ക എന്ന് പറയുന്നതോ ഏതാകുന്നു എളുപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷവാദക്കാരനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്ക എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്ക എടുത്ത് എല്ലാവരും കാണിക്കെ പുറപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അവൻ പിന്നെയും കടൽക്കരെ ചെന്നു പുരുഷാരമൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ അവരെ ഉപദേശിച്ചു പിന്നെ അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അൽഫായുടെ മകനായ ലേവി ചുങ്ക സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവൻ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പല ചുങ്കക്കാരും പാപികളും യേശുവിനോടും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും കൂടി പന്തിയിലിരുന്നു അവനെ അനുഗമിച്ചു വന്നവർ അനേകർ ആയിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രിമാർ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നു കുടിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അത് കേട്ട് അവരോട് ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്ര വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീഷന്മാരും ഉപവസിക്ക പതിവായിരുന്നു അവർ വന്ന് അവനോട് യോഹന്നാന്റെയും പരീഷന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് മണവാളൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ തോഴ്മക്കാർക്ക് ഉപവസിപ്പാൻ കഴിയുമോ മണവാളൻ കൂടെ ഇരിക്കും കാലത്തോളം അവർക്ക് ഉപവസിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ മണവാളൻ അവരെ വിട്ടു പിരിയേണ്ടുന്ന കാലം വരും അന്ന് ആ കാലത്ത് അവർ ഉപവസിക്കും പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ കോടി തുണിക്കണ്ടം ആരും ചേർത്ത് തുന്നുമാറില്ല തുന്നിയാൽ ചേർത്ത പുതുക്കണ്ടം പഴയതിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞിട്ട് ചീന്തൽ ഏറ്റവും വല്ലാതെയാകും ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വെക്കുമാറില്ല വെച്ചാൽ പുതുവീഞ്ഞ് 
തുരുത്തിയെ പൊളിക്കും വീഞ്ഞൊഴുകിപ്പോകും തുരുത്തി നശിച്ചു പോകും പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അത്രേ പകർന്നു വെക്കേണ്ടത് അവൻ ശബ്ദത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വഴി നടക്കയിൽ കതിർ പറിച്ചു തുടങ്ങി പരീഷന്മാർ അവനോട് നോക്കൂ ഇവർ ശബ്ദത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ദാവീദ് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും മുട്ടുണ്ടായി വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ത് അവൻ അബ്യാധാർ മഹാപുരോഹിതന്റെ കാലത്ത് ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ ആർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്നു കൂടെയുള്ളവർക്കും കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവൻ അവരോട് മനുഷ്യൻ ശബ്ദത്ത് നിമിത്തമല്ല ശബ്ദത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം അത്രേ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശബ്ദത്തിനും കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നെയും പള്ളിയിൽ ചെന്നു അവിടെ വരണ്ട കൈയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവനെ കുറ്റം ചുമത്തേണ്ടതിന് ശബത്തിൽ അവനെ സൗഖ്യമാക്കുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനോട് അവൻ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരോട് ശബത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുകയോ തിന്മ ചെയ്യുകയോ ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ഏതു വിഹിതം എന്ന് ചോദിച്ചു അവരോ മിണ്ടാതിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തം അവൻ ദുഃഖിച്ചും കൊണ്ട് കോപത്തോടെ അവരെ ചുറ്റും നോക്കി ആ മനുഷ്യനോട് കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കൈ നീട്ടി അവന്റെ കൈ സൗഖ്യമായി ഉടനെ പരീഷന്മാർ പുറപ്പെട്ട് അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഹെരോദ്യരുമായി ആലോചന കഴിച്ചു യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കടൽക്കരയ്ക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി ഗലീലയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പുരുഷാരം അവനെ അനുഗമിച്ചു യഹൂദ്യയിൽ നിന്നും യരുഷലേമിൽ നിന്നും ഏതോമിൽ നിന്നും യോർദാൻ അക്കരെ നിന്നും സോരിന്റെയും സീതോന്റെയും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും വലിയൊരു കൂട്ടം അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും കേട്ടിട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പുരുഷാരം തന്നെ ഞെരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഒരു ചെറു പടക് തനിക്ക് ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവൻ അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കുകയാൽ ബാധകൾ ഉള്ളവരൊക്കെയും അവനെ തൊടേണ്ടതിന് തിക്കിത്തിരക്കി വന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കളും അവനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണു നീ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറയും തന്നെ പ്രസിദ്ധമാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അവരെ വളരെ ശാസിച്ചു പോന്നു പിന്നെ അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവർ അവന്റെ അരികെ വന്നു അവൻ തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയപ്പാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരമുണ്ടാകുവാനും പന്തിരുവരെ നിയമിച്ചു ഷീമോന് പത്രോസ് എന്ന് പേരിട്ടു സെബേദിയുടെ മകനായ യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാൻ ഇവർക്ക് ഇടിമക്കൾ എന്നർത്ഥമുള്ള ബോവനേർഗസ് എന്ന് പേരിട്ടു അന്ത്രയോസ് ഫിലിപ്പോസ് ബർത്തലോമായി മത്തായി തോമസ് അൽഫായിയുടെ മകനായ യാക്കോബ് തദ്ദായി കനാന്യനായ ഷീമോൻ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഇസ്കരിയോത്ത് യൂത എന്നിവരെ തന്നെ അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ പോലും വഹിയാതെ വണ്ണം പുരുഷാരം പിന്നെയും തിങ്ങി കൂടി വന്നു അവന്റെ ചാർച്ചക്കാർ അത് കേട്ടു അവന് ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പിടിപ്പാൻ വന്നു യരുഷലേമിൽ നിന്ന് വന്ന ശാസ്ത്രിമാരും അവന് ബേൽസെബൂൽ ഉണ്ട് ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെ കൊണ്ട് അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരെ അടുക്ക വിളിച്ച് ഉപമകളാൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് സാത്താന് സാത്താനെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു രാജ്യം തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിച്ചുവെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് നിലനിൽപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു വീട് തന്നിൽ തന്നെ ഛിദ്രിച്ചുവെങ്കിൽ ആ വീട്ടിന് നിലനിൽപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല സാത്താൻ തന്നോട് തന്നെ എതിർത്ത് ഛിദ്രിച്ചുവെങ്കിൽ അവന് നിലനിൽപ്പാൻ കഴിവില്ല അവന്റെ അവസാനം വന്നു ബലവാനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ അവന്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അവന്റെ കോപ്പ് കവർന്നു കളവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യാം മനുഷ്യരോട് സകല പാപങ്ങളും അവർ ദുഷിച്ചു പറയുന്ന സകല ദൂഷണങ്ങളും ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോ ഒരു നാളും ക്ഷമ കിട്ടാതെ നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവന് ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു 
അനന്തരം അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും വന്ന് പുറത്തുനിന്ന് അവനെ വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചു ഗുരുഷാരം അവന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിരുന്നു അവർ അവനോട് നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും പുറത്തുനിന്ന് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെ എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അമ്മയുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അധ്യായം നാല് അവൻ പിന്നെയും കടൽക്കര വെച്ച് ഉപദേശിപ്പാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുക കൊണ്ട് അവൻ പടകിൽ കയറി കടലിൽ ഇരുന്നു പുരുഷാരം ഒക്കെയും കടലരികെ കരയിൽ ആയിരുന്നു അവൻ ഉപമകളാൽ അവരെ പലതും ഉപദേശിച്ചു ഉപദേശത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് കേൾപ്പിൻ വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരികെ വീണു പറവകൾ വന്ന് അത് തിന്നുകളഞ്ഞു മറ്റു ചിലത് പാറ സ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തയിടത്ത് വീണു മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായികയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറെ ചൂട് തട്ടി വേരില്ലായിക കൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി മറ്റു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളും മുളച്ച് വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല മറ്റു ചിലത് നല്ല മണ്ണിൽ വീണിട്ട് മുളച്ച് വളർന്ന് ഫലം കൊടുത്തു മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളഞ്ഞു കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അനന്തരം അവൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെയുള്ളവർ പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അവരോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തുള്ളവർക്കോ സകലവും ഉപമകളാൽ ലഭിക്കുന്നു അവർ മനം തിരിയാതെയും അവരോട് ക്ഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതിരിപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും സംഗതി വരും പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഉപമ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ പിന്നെ മറ്റേ ഉപമകൾ ഒക്കെയും എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു വചനം വിതച്ചിട്ട് വഴിയരികെ വീണത് കേട്ട ഉടനെ സാത്താൻ വന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം എടുത്തു കളയുന്നതാകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പാറ സ്ഥലത്ത് വിതച്ചത് വചനം കേട്ട ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർ എങ്കിലും അവർ ഉള്ളിൽ വേരില്ലാതെ ക്ഷണികന്മാർ ആകുന്നു വചനം നിമിത്തം ഉപദ്രവമോ പീഡയോ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേട്ടിട്ട് ഇഹലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും മറ്റു വിഷയമോഹങ്ങളും അകത്തു കടന്ന് വചനത്തെ ഞെരുക്കി നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ അവർ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളയുന്നു പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയിൻ കീഴിലോ കട്ടിൽ കീഴിലോ വെക്കുമാറുണ്ടോ വിളക്ക് തണ്ടിന്മേലല്ലയോ വെക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുവാനുള്ളതല്ലാതെ ഗൂഢമായതൊന്നുമില്ല വെളിച്ചത്ത് വരുവാനുള്ളതല്ലാതെ മറവായതൊന്നുമില്ല കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും അധികമായും കിട്ടും ഉള്ളവന് കൊടുക്കും ഇല്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയുമെന്നും അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്തെറിഞ്ഞ ശേഷം രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുന്നേറ്റുമിരിക്കെ അവൻ അറിയാതെ വിത്ത് മുളച്ച് വളരുന്നത് പോലെയാകുന്നു ഭൂമി സ്വയമായി മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ ഉടനെ അരിവാൾ വെക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഉപമിക്കേണ്ടു ഏതുപമയാൽ അതിനെ വർണ്ണിക്കേണ്ടു അത് കടുകുമണിയോട് സദൃശ്യം 
അതിനെ മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ വിത്തിലും ചെറിയത് എങ്കിലും വിതച്ച ശേഷം വളർന്ന് സകല സസ്യങ്ങളിലും വലുതായി തീർന്നു ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിന്റെ നിഴലിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലുതായ കൊമ്പുകളെ വിടുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ പല ഉപമകളാൽ അവർക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയും പോലെ അവരോട് വചനം പറഞ്ഞു പോന്നു ഉപമ കൂടാതെ അവരോട് ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും അന്ന് സന്ധ്യയായപ്പോൾ നാം അക്കരയ്ക്ക് പോക എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പുരുഷാരത്തെ വിട്ടു താൻ പടകിലിരുന്ന പാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റു ചെറു പടകുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ തിര തള്ളി കയറുക കൊണ്ട് അത് മുങ്ങുമാറായി അവൻ അമരത്ത് തലേണ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ ഉണർത്തി ഗുരോ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരം ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്ക അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റമർന്നു വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുവാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവൻ ആർ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അധ്യായം അഞ്ച് അവർ കടലിന്റെ അക്കരെ ഗതരദേശത്തെത്തി പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് വന്ന് അവനെ എതിരേറ്റു അവന്റെ പാർപ്പ് കല്ലറകളിലായിരുന്നു ആർക്കും അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ടുപോലും ബന്ധിച്ചു കൂടാഞ്ഞു പലപ്പോഴും അവനെ വിലങ്ങും ചങ്ങലയും കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടും അവൻ ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചും വിലങ്ങ് ഉരുമ്മി ഒടിച്ചും കളഞ്ഞു ആർക്കും അവനെ അടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ രാവും പകലും കല്ലറകളിലും മലകളിലും ഇടവിടാതെ നിലവിളിച്ചും തന്നെത്താൻ കല്ലുകൊണ്ട് ചതച്ചും പോന്നു അവൻ യേശുവിനെ ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ നമസ്കരിച്ചു അവൻ ഉറക്ക നിലവിളിച്ചു യേശുവേ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ദൈവത്താണേ എന്നെ ദണ്ണിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അശുദ്ധാത്മാവേ ഈ മനുഷ്യനെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോക എന്ന് യേശു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചതിന് എന്റെ പേർ ലഗ്യോൻ ഞങ്ങൾ പലർ ആകുന്നു എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ അയച്ചു കളയാതിരിപ്പാൻ ഏറിയോന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവിടെ മലയരികെ ഒരു വലിയ പന്നിക്കൂട്ടം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ പന്നികളിൽ കടക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെ അയക്കണമെന്ന് അവർ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അനുവാദം കൊടുത്തു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെട്ട് പന്നികളിൽ കടന്നിട്ട് കൂട്ടം കടും തൂക്കത്തോടെ കടലിലേക്ക് പാഞ്ഞ് വീർപ്പുമുട്ടി ചത്തു അവ ഏകദേശം രണ്ടായിരമായിരുന്നു പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്നവർ ഓടിച്ചെന്ന് പട്ടണത്തിലും നാട്ടിലും അറിയിച്ചു സംഭവിച്ചത് കാണുവാൻ പലരും പുറപ്പെട്ടു യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ലഗ്യനുണ്ടായിരുന്ന ഭൂതഗ്രസ്തൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചും സുബോധം പൂണ്ടും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു കണ്ടവർ ഭൂതഗ്രസ്തന് സംഭവിച്ചതും പന്നികളുടെ കാര്യവും അവരോട് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവനോട് തങ്ങളുടെ അതിർ വിട്ടുപോകുവാൻ അപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ പടകേറുമ്പോൾ ഭൂതഗ്രസ്തനായിരുന്നവൻ താനും കൂടെ പോരട്ടെയെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു യേശു അവനെ അനുവദിക്കാതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവ് നിനക്ക് ചെയ്തതൊക്കെയും നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചതും പ്രസ്താവിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ പോയി യേശു തനിക്ക് ചെയ്തതൊക്കെയും ദക്കപ്പൊലി നാട്ടിൽ ഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു യേശു വീണ്ടും പടകിൽ കയറി ഇക്കരെ കടന്ന് കടലരികെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി പള്ളി പ്രമാണികളിൽ യായിറോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരുത്തൻ വന്നു അവനെ കണ്ട് ഖാൽക്കൽ വീണു എന്റെ കുഞ്ഞുമകൾ അത്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിന് നീ വന്ന് അവളുടെ മേൽ കൈവയ്ക്കണമേ എന്ന് വളരെ അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവനോടുകൂടെ പോയി വലിയ പുരുഷാരവും പിൻചെന്നു അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരമായിട്ട് രക്തസ്രാവമുള്ളവളായി പല വൈദ്യന്മാരാലും ഏറിയൊന്ന് സഹിച്ച് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഒട്ടും ഭേദം വരാതെ 
ഏറ്റവും പരവശയായി തീർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടു അവന്റെ വസ്ത്രമെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷാരത്തിൽ കൂടി പുറകിൽ വന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു ക്ഷണത്തിൽ അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നു ബാധ മാറി തൻ സ്വസ്ഥയായി എന്ന് അവൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞു ഉടനെ യേശു തങ്കൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു എന്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടത് ആറെന്ന് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് പുരുഷാരം നിന്നെ തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും എന്നെ തൊട്ടത് ആറെന്ന് ചോദിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോ അത് ചെയ്തവളെ കാൺമാൻ ചുറ്റും നോക്കി സ്ത്രീ തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭയപ്പെട്ടും വിറച്ചും കൊണ്ടും വന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണ് വസ്തുതയൊക്കെയും അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് മകളെ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധയൊഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളി പ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നു നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി ഗുരുവിനെ ഇനി അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പള്ളി പ്രമാണിയോട് ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസും യാക്കോബും യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനുമല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നോടുകൂടെ ചെല്ലുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പള്ളി പ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നാറെ ആരവാരത്തെയും വളരെ കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്നവരെയും കണ്ടു അകത്തു കടന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരവാരവും കരച്ചിലും എന്തിന് കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങുന്നത്രയെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അവരോ അവനെ പരിഹസിച്ചു അവനെല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി കുട്ടിയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും തന്നോട് കൂടെയുള്ളവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുട്ടി കിടക്കുന്ന ഇടത്തു ചെന്ന് കുട്ടിയുടെ കൈക്കു പിടിച്ചു ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തോടെ തലീഥ കൂമി എന്നവളോട് പറഞ്ഞു ബാല ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു അവൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു ഇതാരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ അവരോട് ഏറിയോന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു അധ്യായം ആറ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തന്റെ പിതൃനഗരത്തിൽ ചെന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിച്ചു ശബ്ദത്തായപ്പോൾ അവൻ പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി പലരും കേട്ടു വിസ്മയിച്ചു ഇവന് ഇവ എവിടെ നിന്ന് ഇവന് കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനവും ഇവന്റെ കൈയാൽ നടക്കുന്ന വീര്യപ്രവർത്തികളും എന്ത് ഇവൻ മറിയയുടെ മകനും യാക്കോബ് യോസെ യൂത ഷിമോൻ എന്നവരുടെ സഹോദരനുമായ തച്ചനല്ലയോ ഇവന്റെ സഹോദരികളും ഇവിടെ നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവങ്കൽ ഇടറിപ്പോയി യേശു അവരോട് ഒരു പ്രവാചകൻ തന്റെ പിതൃനഗരത്തിലും ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിലും സ്വന്ത ഭവനത്തിലുമല്ലാതെ ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാനും ചില രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ച് സൗഖ്യം വരുത്തിയതല്ലാതെ അവിടെ വീര്യപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവൻ ചുറ്റുമുള്ള ഊരുകളിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവരെ അടുക്ക വിളിച്ചു അവരെ ഈ രണ്ടായി അയച്ചു തുടങ്ങി അവർക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ വഴിക്ക് വടിയല്ലാതെ ഒന്നും എടുക്കരുത് അപ്പവും പൊക്കണവും മടിശീലയിൽ കാശുമരുത് ചെരുപ്പിട്ടുകൊള്ളാം രണ്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടം വിട്ടു പുറപ്പെടുവോളം അതിൽ തന്നെ പാർപ്പിൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാതെയും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ അവിടം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി കുടഞ്ഞു കളവിനെന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടേണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വളരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും അനേകം രോഗികൾക്ക് എണ്ണ തേച്ച് സൗഖ്യം വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അവന്റെ പേർ പ്രസിദ്ധമായി വരികയാൽ ഹേരോദ രാജാവ് കേട്ടിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ശക്തികൾ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഏലിയാവാകുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു വേറെ ചിലർ അവൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ 
ഒരുത്തനെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഹെരോദാവ് കേട്ടാറെ ഞാൻ തല വെട്ടിച്ച യോഹന്നാൻ ആകുന്നു അവൻ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹേരോദ തന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യ ഹേരോദയെ പരിഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ നിമിത്തം ആളയച്ച് യോഹന്നാനെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കിയിരുന്നു സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിഹിതമല്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ ഹേരോദാവോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹേരോദ്യയോ അവന്റെ നേരെ പക വെച്ച് അവനെ കൊല്ലുവാനും ഇച്ഛിച്ചു സാധിച്ചില്ല താനും യോഹന്നാൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷനെന്ന് ഹെരോദാവ് അറിഞ്ഞ് അവനെ ഭയപ്പെടുകയും അവനെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്തു അവന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് വളരെ കലങ്ങിയെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടുപോന്നു എന്നാൽ ഹെരോദാവ് തന്റെ ജനനോത്സവത്തിൽ തന്റെ മഹത്വക്കൾക്കും സഹസ്രാധിപന്മാർക്കും ഗലീലയിലെ പ്രഭാണികൾക്കും വിരുന്നു കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരം വന്നു ഹെരോദ്യയുടെ മകൾ അകത്ത് ചെന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് ഹേരോദാവിനെയും വിരുന്നുകാരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ച സമയം മനസ്സുള്ളത് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊള്ളുക നിനക്ക് തരാം എന്ന് രാജാവ് ബാലയോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ചോദിച്ചാലും രാജ്യത്തിൽ പകുതിയോളമായാലും നിനക്ക് തരാം എന്ന് സത്യം ചെയ്തു അവൾ പുറത്തിറങ്ങി അമ്മയോട് ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൾ ബന്ധപ്പെട്ട് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ തരേണം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അതിദുഃഖിതനായി എങ്കിലും ആണയെയും വിരുന്നുകാരെയും വിചാരിച്ച് അവളോട് നിഷേധിപ്പാൻ മനസ്സിലാഞ്ഞു ഉടനെ രാജാവ് ഒരു അകമ്പടിയെ അയച്ചു അവന്റെ തല കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ പോയി തടവിൽ അവനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു അവന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബാലയ്ക്ക് കൊടുത്തു ബാല അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത് കേട്ടിട്ട് വന്ന് അവന്റെ ശവമെടുത്ത് ഒരു കല്ലറയിൽ വെച്ചു പിന്നെ അപ്പോസ്തൽമാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചതും എല്ലാം അറിയിച്ചു വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ പോലും സമയം ഇല്ലായിക കൊണ്ട് അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ട് വന്ന് അല്പം ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ടുപോയി അവർ പോകുന്നത് പലരും കണ്ടറിഞ്ഞു എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽ നടയായി അവിടെ കോടി അവർക്ക് മുമ്പേ എത്തി അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാറെ വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകെ കൊണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞു പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ നേരം നന്നേ വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശമല്ലോ നേരവും നന്നേ വൈകി ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇല്ലായികയാൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള കുടികളിലും ഊരുകളിലും ചെന്ന് ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും കൊള്ളേണ്ടതിന് അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കയോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അപ്പമുണ്ട് ചെന്ന് നോക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നോക്കിയിട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് മീനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരോട് എല്ലാവരെയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ നൂറും അമ്പതും വീതം നിരനിരയായി ഇരുന്നു അവൻ ആ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ആ രണ്ട് മീനും എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി 
കഷ്ണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു അപ്പം തിന്നവരോ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരായിരുന്നു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉടനെ പടക് കയറി അക്കരെ ബേത്സൈതയ്ക്കു നേരെ മുന്നോടുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു അവരെ പറഞ്ഞയച്ച് വിറ്റ ശേഷം താൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പടക് കടലിന്റെ നടുവിലും താൻ ഏകനായി കരയിലുമായിരുന്നു കാറ്റ പ്രതികൂലമാകൊണ്ട് അവർ തണ്ട് വലിച്ച് വലയുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഏകദേശം രാത്രി നാലാം യാമത്തിൽ കടലിന്മേൽ നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരെ കടന്നു പോകുവാൻ ഭാവിച്ചു അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭൂതം എന്ന് അവർ നിരൂപിച്ചു നിലവിളിച്ചു എല്ലാവരും അവനെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചിരുന്നു ഉടനെ അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു ധൈര്യപ്പെടുവൻ ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു പടകിൽ കയറി കാറ്റമർന്നു അവർ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ഭ്രമിച്ചാശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പത്തിന്റെ സംഗതി അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവർ അക്കരെ എത്തി ഗന്നേസര ദേശത്ത് അണഞ്ഞു അവർ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ജനങ്ങൾ അവനെ അറിഞ്ഞു ആ നാട്ടിലൊക്കെയും ചുറ്റി ഓടി അവൻ ഉണ്ട എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ദീനക്കാരെ കിടക്കയിൽ എടുത്തും കൊണ്ടു വന്നു തുടങ്ങി ഊരുകളിലോ പട്ടണങ്ങളിലോ കുടികളിലോ അവൻ ചെന്നേടത്തൊക്കെയും അവർ ചന്തകളിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലെങ്കിലും തൊടേണ്ടതിന് അപേക്ഷിക്കുകയും അവനെ തൊട്ടവർക്കൊക്കെയും സൌഖ്യം വരികയും ചെയ്തു അധ്യായം ഏഴ് യരുഷലേമിൽ നിന്ന് പരീഷന്മാരും ചില ശാസ്ത്രിമാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത എന്നുവെച്ചാൽ കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പരീഷന്മാരും യഹൂദന്മാരൊക്കെയും പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിച്ച് കൈ നന്നായി കഴുകിയിട്ടല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല ചന്തയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും കുളിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല പാനപാത്രം ഭരണി ചെമ്പ് എന്നിവ കഴുകുക മുതലായി പലതും പ്രമാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചട്ടമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരീഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് നടക്കാതെ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് കപടഭക്തിക്കാരായ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യശയ്യാവോ പ്രവചിച്ചത് ശരി ഈ ജനം അധരം കൊണ്ടെന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എങ്കിൽ നിന്ന് ദൂരത്ത് അകന്നിരിക്കുന്നു മാനുഷ കൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന വിട്ടും കളഞ്ഞ് മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിക്കുന്നു പിന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിപ്പാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന തള്ളിക്കളയുന്നത് നന്നായി നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കായെന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രാകുന്നവൻ മരിക്കണമെന്നും മോശ പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടത് വഴിപാട് എന്നർത്ഥമുള്ള കൊർബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു തന്റെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ മേലാൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ അവനെ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്താൽ ദൈവകൽപ്പന ദുർബലമാക്കുന്നു ഈ വക പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെ അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് എല്ലാവരും കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളവീൻ പുറത്തുനിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അകത്തു ചെല്ലുന്ന യാതൊന്നിനും അവനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ പുരുഷാരത്തെ വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ആ ഉപമയെക്കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളും ബോധമില്ലാത്തവരോ പുറത്തുനിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ചെല്ലുന്ന യാതൊന്നിനും അവനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല വയറ്റിലത്ര ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ മറപ്പുരയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ സകല ഭോജ്യങ്ങൾക്കും ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതത്രേ 
മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്തുനിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഗം കുലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ചതി ദുഷ്കർമ്മം വിടക്കുകണ്ണ് ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു ഈ ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം അകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സീതോന്റെയും സോരിന്റെയും അതിർനാട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നു ആരും അറിയരുത് എന്ന് ഇച്ഛിച്ചു എങ്കിലും മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ചെറിയ മകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവന്റെ വസ്തുത കേട്ടിട്ട് വന്ന് അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു അവൾ സുറോഫോയിക്യ ജാതിയിലുള്ള ഒരു യവന സ്ത്രീയായിരുന്നു തന്റെ മകളിൽ നിന്ന് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുവാൻ അവൾ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു യേശു അവളോട് മുമ്പേ മക്കൾക്ക് തൃപ്തി വരട്ടെ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് ചെറുനായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവനോട് അതേ കർത്താവ് ചെറുനായ്ക്കളും മേശയ്ക്ക് കീഴെ കുട്ടികളുടെ അപ്പനുറുക്കുകളെ തിന്നുന്നുവല്ലോ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് ഈ വാക്കു നിമിത്തം പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഭൂതം നിന്റെ മകളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവൾ വീട്ടിൽ വന്നാറെ മകൾ കിടക്കമേൽ കിടക്കുന്നതും ഭൂതം വിട്ടുപോയതും കണ്ടു അവൻ വീണ്ടും സോരന്റെ അതിർവിട്ട് സീതോൻ വഴിയായി ദക്കപ്പൊലി ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടി ഗലീല കടൽപ്പുറത്തു വന്നു അവിടെ അവർ വിക്കനായ ഒരു ചെകിടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവനെ പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ ചെവിയിൽ വിരലിട്ടു തുപ്പി അവന്റെ നാവിനെ തൊട്ടു സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ട് അവനോട് തുറന്നു വരിക എന്നർത്ഥമുള്ള യഫത എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവന്റെ ചെവി തുറന്നു നാവിന്റെ കെട്ടുമഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ശരിയായി സംസാരിച്ചു ഇതാരോടും പറയരുതെന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും അവൻ എത്ര കൽപ്പിച്ചുവോ അത്രയും അവർ പ്രസിദ്ധമാക്കി അവൻ സകലവും നന്നായി ചെയ്തു ചെകിടരെ കേൾക്കുമാറാക്കുന്നു ഊമരെ സംസാരിക്കുമാറാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു അധ്യായം എട്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം ഉണ്ടായിരിക്കെ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവരോട് ഈ പുരുഷാരം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാളായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് അലിവ് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവരെ പട്ടിണിയായി വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകും അവരിൽ ചിലർ ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നവരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇവർക്ക് ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ അപ്പം കൊടുത്ത് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഏഴ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൻ പുരുഷാരത്തോട് നിലത്തിരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നെ ആ ഏഴപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ വിളമ്പുവാൻ കൊടുത്തു അവർ പുരുഷാരത്തിന് വിളമ്പി ചെറിയ മീനും കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് വിളമ്പുവാൻ പറഞ്ഞു അവർ തിന്ന തൃപ്തരായി ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ ഏഴ് വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു അവർ ഏകദേശം നാലായിരം പേർ ആയിരുന്നു അവൻ അവരെ പറഞ്ഞയച്ച ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പടക് കയറി ദൽമനൂധ അംശങ്ങളിൽ എത്തി അനന്തരം പരീഷന്മാർ വന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു അടയാളം അന്വേഷിച്ച് അവനുമായി തർക്കിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി ഈ തലമുറ അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ത് ഈ തലമുറയ്ക്ക് അടയാളം ലഭിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ വിട്ട് പിന്നെയും പടകു കയറി അക്കരയ്ക്ക് കടന്നു അവർ അപ്പം കൊണ്ടുപോരുവാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു പടകിൽ അവരുടെ പക്കൽ ഒരു അപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ അവരോട് നോക്കുവീൻ പരീശ്വരുടെ പുളിച്ച മാവും ഹെരോദാവിന്റെ പുളിച്ച മാവും സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു നമുക്ക് അപ്പമില്ലായ്കയാൽ എന്ന് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു 
അത് യേശു അറിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇല്ലായികയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നത് എന്ത് ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരിക്കുന്നുവോ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണുന്നില്ലയോ ചെവിയുണ്ടായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലയോ ഓർക്കുന്നതുമില്ലയോ അയ്യായിരം പേർക്ക് ഞാൻ അഞ്ചപ്പം നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നാലായിരം പേർക്ക് ഏഴ് നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു ഏഴ് എന്ന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരോട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ബേത് സൈതയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുരുടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ തൊടയണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ കുരുടന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവനെ ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു നീ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ മേൽപ്പെട്ട് നോക്കി ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു അവർ നടക്കുന്നത് മരങ്ങൾ പോലെ അത്രേ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ കൈ വച്ചാറെ അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് മിഴിച്ചു നോക്കി എല്ലാം സ്പഷ്ടമായി കണ്ടു നീ ഊരിൽ കടക്ക പോലും അരുത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവനെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു അനന്തരം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി ഫിലിപ്പോസിന്റെ കൈസരിക്കടുത്ത ഊരുകളിലേക്ക് പോയി വഴിയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് ചിലർ ഏലിയാവെന്ന് ചിലർ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന് മറ്റു ചിലർ എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് നീ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് പത്രോസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പിന്നെ തന്നെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ അവരോട് ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ പലതും സഹിക്കുകയും മൂപ്പന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കൊല്ലുകയും മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം എന്ന് അവരെ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ ഈ വാക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്രോസ് അവനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശാസിച്ചു തുടങ്ങി അവനോ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിട്ട് പത്രോസിനെ ശാസിച്ചു സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ നീ ദൈവത്തിന്റേതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രേ കരുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പുരുഷാർത്ഥയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും ആരെങ്കിലും എന്റെയും സുവിശേഷത്തിന്റെയും നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും തന്റെ ജീവനെ കളകയും ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം അല്ല തന്റെ ജീവന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തൊരു മറുവില കൊടുക്കും വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തന്റെ പിതാവിന്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും അധ്യായം ഒൻപത് പിന്നെ അവൻ അവരോട് ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്നത് കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് തനിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരനും വെളിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവന്റെ വസ്ത്രം അത്യന്തം വെളുപ്പായി തിളങ്ങി അപ്പോൾ ഏലിയാവും മോശയും അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി യേശുവിനോട് സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പത്രോസ് യേശുവിനോട് റബ്ബി നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുടിൽ ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവർ ഭയപരവശരായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു 
ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീനെന്ന് മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവുമുണ്ടായി പെട്ടെന്ന് അവർ ചുറ്റും നോക്കിയാറെ തങ്ങളോടുകൂടെ യേശുവിനെ മാത്രമല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടില്ല അവർ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടല്ലാതെ ഈ കണ്ടത് ആരോടും അറിയിക്കരുത് എന്ന് അവൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്ക എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് തമ്മിൽ തർക്കിച്ചും കൊണ്ട് അവർ ആ വാക്ക് ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചു ഏലിയാവ് മുമ്പേ വരേണ്ടത് എന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ വാദിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അതിന് യേശു ഏലിയാവ് മുമ്പേ വന്ന് സകലവും യഥാസ്ഥാനത്താക്കുന്നു സത്യം എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് അവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ധിക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഏലിയാവ് വന്നു അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെല്ലാം അവനോട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കെ വന്നാറെ വലിയ പുരുഷാരം അവരെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നതും ശാസ്ത്രിമാർ അവരോട് തർക്കിക്കുന്നതും കണ്ടു പുരുഷാരം അവനെ കണ്ട ഉടനെ ഭ്രമിച്ച് ഓടി വന്ന് അവനെ വന്നിച്ചു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് പുരുഷാരത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഗുരോ ഊമനായ ആത്മാവുള്ള എന്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് അവനെ എവിടെ വെച്ചു പിടിച്ചാലും അവനെ തള്ളിയിടുന്നു പിന്നെ അവൻ നുരച്ച് പല്ലുകടിച്ച് വരണ്ടു പോകുന്നു അതിനെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് അവിശ്വാസമുള്ള തലമുറയെ എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ പൊറുക്കും അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവീൻ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അവനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ കണ്ട ഉടനെ ആത്മാവ് അവനെ ഇഴച്ചു അവൻ നിലത്തു വീണ് നുരച്ചുരുണ്ടു ഇത് അവന് സംഭവിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്ന് അവന്റെ അപ്പനോട് ചോദിച്ചതിന് അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അതവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പലപ്പോഴും തീയിലും വെള്ളത്തിലും തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നാൽ വല്ലതും കഴിയുമെങ്കിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാലന്റെ അപ്പൻ ഉടനെ നിലവിളിച്ചു കർത്താവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ അവിശ്വാസത്തിന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നറെ പുരുഷാരം ഓടിക്കൂടുന്നത് യേശു കണ്ടിട്ട് അശുദ്ധാത്മാവിനെ ശാസിച്ചു ഊമനും ചെകിടനുമായ ആത്മാവേ ഇവനെ വിട്ടുപോ ഇനി അവനിൽ കടക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നിലവിളിച്ച് അവനെ വളരെ ഇഴച്ച് പുറപ്പെട്ടുപോയി മരിച്ചുപോയി എന്ന് പലരും പറവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ മരിച്ചവനെ പോലെയായി യേശു അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ചു നിവർത്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റു വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ സ്വകാര്യമായി അവനോട് ഞങ്ങൾക്കതിനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും പുറപ്പെട്ടു പോകയില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നവർ പുറപ്പെട്ട് ഗലീലയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു അതാരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ ഇച്ഛിച്ചു അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച അവരോട് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ കൊല്ലും ഒന്നിട്ട് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവനോട് ചോദിപ്പാനോ ഭയപ്പെട്ടു അവൻ കവർന്നുഭൂമിൽ വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് തമ്മിൽ വാദിച്ചത് എന്ത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അവരോ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയവൻ ആറെന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് വാദിച്ചതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു അവൻ ഇരുന്ന് പന്തിരുവരെയും വിളിച്ചു ഒരുവൻ മുമ്പനാകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാവരിലും ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷകനുമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്ത് അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി അണച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുക്കളിൽ ഒന്നിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനോ എന്നെ അല്ല എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ അവനോട് ഗുരു ഒരുവൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവൻ നമ്മെ അനുഗമിക്കായികയാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ വിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യേശു പറഞ്ഞത് അവനെ വിരോധിക്കരുത് എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ എന്നെ ദുഷിച്ചു പറവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരുമില്ല നമുക്ക് പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്നീ നാമത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പാൻ തന്നാൽ അവനെ പ്രതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സ
എങ്കൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികല്ല് കെട്ടി അവനെ കടലിൽ ഇട്ടു കളയുന്നത് അവന് ഏറെ നല്ലത് നിന്റെ കൈ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളക ഊനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ട് കൈയുമുള്ളവനായി കെടാത്ത തീയായ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് നിന്റെ കാൽ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളക മുടന്തനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ട് കാലുമുള്ളവനായി കെടാത്ത തീയായ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിനെ ചൂന്നു കളക ഒറ്റക്കണ്ണനായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണുള്ളവനായി അഗ്നി നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് അവിടെ അവരുടെ പുഴു ചാകുന്നില്ല തീ കെടുന്നതുമില്ല എല്ലാവനും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും ഉപ്പ് നല്ലതു തന്നെ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാലോ എന്തോന്നിനാൽ അതിന് രസം വരുത്തും നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപ്പുള്ളവരും അന്യോന്യം സമാധാനമുള്ളവരും ആയിരിപ്പീൻ അധ്യായം പത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവൻ പുറപ്പെട്ട് യോർദ നക്കരെ യഹൂദ്യ ദേശത്തിന്റെ അതിരോളം ചെന്നു പുരുഷാരം പിന്നെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി പതിവ് പോലെ അവൻ അവരെ പിന്നെയും ഉപദേശിച്ചു അപ്പോൾ പരീഷന്മാർ അടുക്കെ വന്ന് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പുരുഷന് വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് മോശെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൽപ്പന തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഉപേക്ഷണ പത്രം എഴുതി കൊടുത്ത് അവളെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശെ അനുവദിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തമത്രേ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൽപ്പന എഴുതി തന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിങ്കിലോ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ ആക്കിയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നെയും അതിനെക്കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക് വിരോധമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തനുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തൊടേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാരോ അവരെ ശാസിച്ചു യേശു അത് കണ്ടാറെ മുഷിഞ്ഞ് അവരോട് ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ അവരെ തടുക്കരുത് ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്നപോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരു നാളും അതിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരെ അണച്ചു അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ പുറപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി നല്ല ഗുരു നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല കുല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് ചതിക്കരുത് നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നീ കൽപ്പനകളെ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് ഗുരോ ഇതൊക്കെയും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ പ്രമാണിച്ചു പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവന് നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നീ പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാക കൊണ്ട് ഈ വചനത്തിങ്കൽ വിഷാദിച്ച് ദുഃഖിതനായി പോയി കളഞ്ഞു യേശു ചുറ്റും നോക്കി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു 
അവന്റെ ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ യേശു പിന്നെയും മക്കളെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയുടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു യേശു അവരെ നോക്കി മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് അല്ല താനും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് അവനോട് ഇതാ ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിന് യേശു എന്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷം നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അമ്മയെയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടും കൂടെ നൂറു മടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആകും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ എരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു യേശു അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്നു അവർ വിസ്മയിച്ചു അനുഗമിക്കുന്നവരോ ഭയപ്പെട്ടു അവൻ പിന്നെയും പന്തിരുവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരോട് ഇതാ നാം എരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിച്ച് ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും തുപ്പുകയും തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിങ്ങനെ തനിക്ക് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സെബതിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബും യോഹനാനും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് ഗുരോ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് യാചിപ്പാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ ഇടത്തും ഇരിക്കാൻ വരം നൽകണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽപ്പാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് കഴിയും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും നിശ്ചയം എന്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകുന്നതോ എന്റേതല്ല ആർക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശേഷം പത്തുപേരും കേട്ടിട്ട് യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും നീരസപ്പെട്ടു തുടങ്ങി യേശു അവരെ അടുക്ക വിളിച്ച് അവരോട് ജാതികളിൽ അധിപതികളായവർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു അവരിൽ മഹത്വക്കളായവർ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ അരുത് നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകണം നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ദാസനാകണം മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ വന്നത് അവർ എരിഹോവിലെത്തി പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് വലിയ പുരുഷാരത്തോടും കൂടെ എരിഹോവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴി അരികെ ഇരുന്നിരുന്നു നസ്രായനായ യേശു എന്ന് കേട്ടിട്ട് അവൻ ദാവിത് പുത്ര യേശുവെ എന്നോട് കരുണ തോന്നേണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു തുടങ്ങി മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ പലരും അവനെ ശാസിച്ചിട്ടും ദാവിത് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നേണമേ എന്ന് അവൻ ഏറ്റവും അധികം നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു 
അപ്പോൾ യേശു നിന്നു അവനെ വിളിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ധൈര്യപ്പെടുക എഴുന്നേൽക്ക നിന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കുരുടനെ വിളിച്ചു അവൻ തന്റെ പുതപ്പ് ഇട്ടും കളഞ്ഞ് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു യേശു അവനോട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നീ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് റബ്ബു നീ എനിക്ക് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണമെന്ന് കുരുടൻ അവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പോക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു യാത്രയിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചു അധ്യായം പതിനൊന്ന് അവർ യരുഷലേമിനോട് സമീപിച്ചു ഒലിവ് മലയരികെ ബേത്ഫാഗയിലും ബേത്താന്യയിലും എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ച് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചൊല്ലുവിൻ അതിൽ കടന്നാൽ ഉടനെ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടുവരുവിൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറവി അവൻ ക്ഷണത്തിൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ടയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പോയി തെരുവിൽ പുറത്ത് വാതുക്കൽ കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അതിനെ അഴിച്ചു അവിടെ നിന്നവരിൽ ചിലർ അവനോട് നിങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ അവരെ വിട്ടയച്ചു അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അതിന്മേലിട്ടു അവൻ അതിന്മേൽ കയറി ഇരുന്നു അനേകർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിച്ചു മറ്റു ചിലർ പറമ്പുകളിൽ നിന്ന് ചില്ലിക്കൊമ്പ് വെട്ടി വഴിയിൽ വിതറി മുമ്പും പിമ്പും നടന്നവർ ഹോശന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ വരുന്നതായ രാജ്യം നമ്മുടെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ രാജ്യം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോശന്ന എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ യരുഷലേമിൽ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സകലവും ചുറ്റും നോക്കിയ ശേഷം നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് പന്തിരുവരോടും കൂടെ ബേധാന്യയിലേക്ക് പോയി പിറ്റേന്നാൾ അവർ ബേധാന്യ വിട്ടു പോരുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു അവൻ ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു അതിൽ വല്ലതും കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് വെച്ച് ചെന്ന് അതിനരികെ എത്തിയപ്പോൾ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലാഞ്ഞു അവൻ അതിനോട് ഇനി നിങ്ങൾ നിന്ന് എന്നേക്കും ആരും ഫലം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടു അവർ യരുഷലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ കടന്നു ദൈവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി തുടങ്ങി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാക്കളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചിട്ടു കളഞ്ഞു ആരും ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി ഒരു വസ്തുവും കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ അവരെ ഉപദേശിച്ചു എന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയോ നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടിട്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നന്വേഷിച്ചു പുരുഷാരമെല്ലാം അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അതിശയിക്കിയാൽ അവർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ അവൻ നഗരം വിട്ട് പോകും രാവിലെ അവർ കടന്നു പോരുമ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയത് കണ്ടു അപ്പോൾ പത്രോസിന് ഓർമ്മ വന്നു റബ്ബി നീ ശപിച്ച അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്നവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിപ്പീൻ ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചും കൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിപ്പീൻ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല അവർ പിന്നെയും എരുശിലേമിൽ ചെന്നു അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നും ഇത് ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം നിനക്ക് തന്നത് ആറെന്നും അവനോട് ചോദിച്ചു 
യേശു അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കും അതിന് ഉത്തരം പറവിൻ എന്നാൽ ഇന്ന അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയും യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായത് എന്നോട് ഉത്തരം പറവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് അവൻ പറയും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാവരും യോഹന്നാനെ സാക്ഷാൽ പ്രവാചകനെന്ന് എണ്ണുക കൊണ്ട് അവർ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ യേശുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാനും ഇത് ഇന്ന അധികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ അവൻ ഉപമകളാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ചുറ്റും വേലി കെട്ടി ചക്കും കുഴിച്ചു നാട്ടി ഗോപുരവും പണിത് കുടിയാന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പരദേശത്ത് പോയി കാലം ആയപ്പോൾ കുടിയാന്മാരോട് തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം വാങ്ങേണ്ടതിന് അവൻ ഒരു ദാസനെ കുടിയാന്മാരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ അവനെ പിടിച്ച് തല്ലി വെറുതെ അയച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊരു ദാസനെ അവരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു അവനെ അവർ തലയിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും അവമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ മറ്റൊരുവനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവനെ അവർ കൊന്നു മറ്റു പലരെയും ചിലരെ അടിക്കുകയും ചിലരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അവന് ഇനി ഒരുത്തൻ ഒരു പ്രിയ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മകനെ അവർ ശങ്കിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒടുക്കം അവനെ അവന്മാരുടെ അടുക്കലയച്ചു ആ കുടിയാന്മാരോ ഇവൻ അവകാശിയാകുന്നു വരുവിൻ നാം അവനെ കൊല്ലുക എന്നാൽ അവകാശം നമുക്കാകും എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവർ അവനെ പിടിച്ച് കൊന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നാൽ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ വന്ന് ആ കുടിയാന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച് തോട്ടം മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കും വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ഈ ഉപമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് എന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർ അവനെ പിടിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ പുരുഷാർത്ഥ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ വിട്ടുപോയി അനന്തരം അവനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ പരീഷന്മാരിലും ഹേരോദ്യരിലും ചിലരെ അവന്റെ അടുക്കലയച്ചു അവർ വന്ന് ഗുരോ നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കയോ കൊടുക്കാതിരിക്കയോ വേണ്ടത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരുടെ കപടം അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് ഒരു വെള്ളിക്കാശ് കൊണ്ടുവരുവിൻ ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടുവന്നു ഈ സ്വരൂപവും മേലെഴുത്തും ആരുടേത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചതിന് കൈസരുടേത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവങ്കൽ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സദൂക്യർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചതെന്തെന്നാൽ ഗുരോ ഒരുത്തന്റെ സഹോദരൻ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു ഭാര്യ ശേഷിച്ചാൽ ആ ഭാര്യയെ അവന്റെ സഹോദരൻ പരിഗ്രഹിച്ച് തന്റെ സഹോദരന് സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കണമെന്ന് മോശ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏഴ് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ മൂത്തവൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചുപോയി രണ്ടാമത്തവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചു സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു മൂന്നാമത്തവനും അങ്ങനെ തന്നെ ഏഴുവരും സന്തതിയില്ലാതെ മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ സ്ത്രീയും മരിച്ചു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ അവരിൽ ഏവന് ഭാര്യയാകും ഏഴുവർക്കും ഭാര്യയായിരുന്നുവല്ലോ 
യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായിക കൊണ്ടല്ലയോ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കയില്ല വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ പോലെയാകും എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ മുൾപ്പടർപ്പ് ഭാഗത്ത് ദൈവം അവനോട് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവും എന്ന് അരുളി ചെയ്ത പ്രകാരം വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അവൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവമത്രേ നിങ്ങൾ വളരെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു ശാസ്ത്രിമാരിൽ ഒരുവൻ അടുത്തു വന്ന് അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നത് കേട്ട് അവൻ അവരോട് നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബോധിച്ചിട്ട് എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പന ഏത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു എല്ലാറ്റിലും മുഖ്യ കൽപ്പനയോ ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഏക കർത്താവ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു രണ്ടാമത്തേതോ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നത്രേ ഇവയിൽ വലുതായിട്ട് മറ്റൊരു കൽപ്പനയും ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രി അവനോട് നന്ന ഗുരു നീ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ ഏകനേയുള്ളൂ അവനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനുമില്ല അവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തന്നെപ്പോലെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും സകല സർവാംഗ ഹോമങ്ങളെക്കാളും യാഗങ്ങളെക്കാളും സാരമേറിയ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ബുദ്ധിയോടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞുവെന്ന് യേശു കണ്ടിട്ട് നീ ദൈവരാജ്യത്തോട് അകന്നവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം അവനോട് ആരും ഒന്നും ചോദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രനെന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ പറയുന്നതെങ്ങനെ കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം എന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്ക എന്ന് അരുളി ചെയ്തു എന്ന് ദാവീദ് താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലായി പറയുന്നു ദാവീദ് തന്നെ അവനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നുവല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ പുത്രൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാൽ വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ വാക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടുപോന്നു അവൻ തന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അവരോട് അങ്കികളോട് നടക്കുന്നതും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അത്താഴത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥലവും ഇച്ഛിക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ അവർ വിധവമാരുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ഉപായത്താൽ നീണ്ട പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാവിധി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യേശു ശ്രീ ഭണ്ഡാരത്തിന് നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണമിടുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ധനവാന്മാർ പലരും വളരെ ഇട്ടു ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ വന്ന് ഒരു പൈസയ്ക്ക് ശരിയായ രണ്ട് കാശിട്ടു അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ട എല്ലാവരെക്കാളും ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഇട്ടു ഇവളോ തന്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തന്റെ ഉപജീവനം മുഴുവനും ഇട്ടു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അധ്യായം പതിമൂന്ന് അവൻ ദൈവാലയത്തെ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ഗുരു ഇതാ എങ്ങനെയുള്ള കല്ല് എങ്ങനെയുള്ള പണി എന്നവനോട് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീ ഈ വലിയ പണി കാണുന്നുവോ ഇടിക്കാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ഒലിയുമലയിൽ ദേവാലയത്തിന് നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും അന്ത്രയോസും 
സ്വകാര്യമായി അവനോട് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിന് എല്ലാം നിവർത്തി വരുന്ന കാലത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകർ എന്റെ പേരെടുത്തു വന്ന് പലരെയും തെറ്റിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭ്രമിച്ചു പോകരുത് അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും അവിടവിടെ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും ഉണ്ടാകും ഇത് ഈറ്റു നോവിന്റെ ആരംഭമത്രേ എന്നാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവീൻ അവർ നിങ്ങളെ ന്യായാധിപ സംഘങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും പള്ളികളിൽ വെച്ച് തല്ലുകയും എന്റെ നിമിത്തം നാടുവാഴികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും മുമ്പാകെ അവർക്ക് സാക്ഷിത്തനായി നിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സുവിശേഷം മുമ്പേ സകല ജാതികളോടും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറയേണ്ടു എന്ന് മുൻകൂട്ടി വിചാരപ്പെടരുത് ആ നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ പറവീൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവത്രേ സഹോദരൻ സഹോദരനെയും അപ്പൻ മകനെയും മരണത്തിനേൽപ്പിക്കും മക്കളും അമ്മയപ്പന്മാരുടെ നേരെ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ കൊല്ലിക്കും എന്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത നിൽക്കരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളട്ടെ അന്ന് യഹൂദ്യ ദേശത്തുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകട്ടെ വീട്ടിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലതും എടുപ്പാൻ കടക്കുകയോ അരുത് വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വസ്ത്രമെടുപ്പാൻ മടങ്ങിപ്പോകരുത് ആ കാലത്ത് ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാൽ അത് ശീതകാലത്ത് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ആ നാളുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ കഷ്ടകാലം ആകും കർത്താവ് ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്രതന്മാർ നിമിത്തമോ അവൻ ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു അന്നാരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെ എന്നോ അതാ അവിടെ എന്നോ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കരുത് കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വ്രതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും നിങ്ങളോ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവീൻ ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുവല്ലോ എങ്കിലോ ആ കാലത്തെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകയും ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ആകാശത്തു നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വലിയ ശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും അന്ന് അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് തന്റെ വ്രതന്മാരെ ഭൂമിയുടെ അറുതി മുതൽ ആകാശത്തിന്റെ അറുതി വരെയും നാലു ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പീൻ അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനലടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങളും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതുക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളവീൻ ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്റെ വചനങ്ങളോ ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ പിതാവല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല ആ കാലം എപ്പോഴെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവീൻ ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പീൻ ഒരു മനുഷ്യൻ വീടുവിട്ട് പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാർക്ക് അധികാരവും അവനവന് അതത് വേലയും കൊടുത്തിട്ട് വാതിൽ കാവൽക്കാരനോട് ഉണർന്നിരിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യജമാനൻ സന്ധ്യയ്ക്കോ അർദ്ധരാത്രിക്കോ കോഴികൂവുന്ന നേരത്തോ രാവിലെയോ എപ്പോൾ വരും എന്ന് അറിയായിക കൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങുന്നവരായി കണ്ടെത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഉണർന്നിരിപ്പീൻ അധ്യായം പതിനാല് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹയുടെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെയും ഉത്സവം ആയിരുന്നു 
അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ ഉപായത്താൽ പിടിച്ചു കൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ജനത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ ഉത്സവത്തിൽ അരുത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൻ ബേധാന്യയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായ ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെൺകൽ ഭരണി വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡാമാംസി തൈലവുമായി വന്ന് ഭരണി പൊട്ടിച്ച് അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവിടെ ചിലർ തൈലത്തിന്റെ ഈ വെറും ചിലവ് എന്തിന് ഇത് മുന്നൂറ്റിൽ അധികം വെള്ളിക്കാശിന് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുപ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നീരസപ്പെട്ട് അവളെ ഫൽസിച്ചു എന്നാൽ യേശു ഇവളെ വിടുവിൻ അവളെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് അവൾ എങ്കൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ലോ ചെയ്തത് ദരിദ്രർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അടുക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഞാനോ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കയില്ല അവൾ തന്നാൽ ആവതി ചെയ്തു കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എന്റെ ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു സുവിശേഷം ലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിന്നെ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായി ഇസ്കരിയോത്താവായ യൂത അവനെ മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവർ അത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ച് അവന് പണം കൊടുക്കാം എന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു അവനും അവനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് തക്കം അന്വേഷിച്ചു പോന്നു പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അറുക്കുന്നതായ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് നീ പെസഹ കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എവിടെ ഒരുക്കേണം എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു നഗരത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ അവിടെ ഒരു കുടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ എതിർപ്പെടും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് അവൻ കടക്കുന്നിടത്ത് ആ വീട്ടുടേവനോട് ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി പെസഹ കഴിപ്പാനുള്ള ശാല എവിടെ എന്ന് ഗുരു ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറവിൽ അവൻ വിരിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു വൻ മാളിക കാണിച്ചു തരും അവിടെ നമുക്കൊരുക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ട് നഗരത്തിൽ ചെന്ന് അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ട് പെസഹ ഒരുക്കി സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവൻ പന്തിരുവരോടും കൂടെ വന്നു അവർ ഇരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്നെ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ദുഃഖിച്ചു ഓരോരുത്തൻ ഞാനോ ഞാനോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അവൻ അവരോട് പന്തിരുവരിൽ ഒരുവൻ എന്നോടുകൂടെ താലത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സത്യം മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോ അയ്യോ കഷ്ടം ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു വാങ്ങുവൻ ഇത് എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പാനപാത്രമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചൊരിയുന്നതായി നിയമത്തിനുള്ള എന്റെ രക്തം മുന്തിരിവള്ളിയുടെ അനുഭവം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പുതുതായി അനുഭവിക്കും നാൾ വരെ ഞാൻ അത് ഇനി അനുഭവിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ സ്തോത്രം പാടിയ ശേഷം ഒലീവ് മലയ്ക്ക് പോയി യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടറിപ്പോവും ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും 
ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് അവനോട് എല്ലാവരും ഇടറിയാലും ഞാൻ ഇടറുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളി പറയും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോ നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയില്ല എന്ന് അധികമായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവർ ഗേമേന എന്ന പേരുള്ള തോട്ടത്തിൽ വന്നാറേ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തീരുവോളം ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഭ്രമിപ്പാനും വ്യാകുലപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി എന്റെ ഉള്ളം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പാർത്ത് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അല്പം മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് നിലത്തു വീണു കഴിയുമെങ്കിൽ ആ നാഴിക നീങ്ങിപ്പോകേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അബ്ബാ പിതാവേ നിനക്കെല്ലാം കഴിയും ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല നീ ഇച്ഛിക്കുന്നതത്രേ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ വന്ന് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട് പത്രോസിനോട് ഷിമോനെ നീ ഉറങ്ങുന്നുവോ ഒരു നാഴിക ഉണർന്നിരിപ്പാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലയോ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടായിവാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളത് ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നെയും പോയി ആ വചനം തന്നെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു മടങ്ങി വന്നാറെ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭാരമേറിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവർ അവനോട് എന്തുത്തരം പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അവൻ മൂന്നാമത് വന്ന് അവരോട് ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളുവിൻ മതി നാഴിക വന്നു ഇതാ മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എഴുന്നേൽപ്പിൻ നാം പോക ഇതാ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പന്തിരുവരിൽ ഒരുത്തനായ യൂതയും അവനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ മൂപ്പന്മാർ എന്നിവർ അയച്ച ഒരു പുരുഷാരവും വാളും വടിയുമായി വന്നു അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാൻ ഏവനെ ചുംബിക്കുമോ അവൻ തന്നെ ആകുന്നു അവനെ പിടിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊണ്ടുപോകുവിൻ എന്ന് അവർക്കൊരു അടയാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു അവൻ വന്നു ഉടനെ അടുത്തു ചെന്നു റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ചുംബിച്ചു അവർ അവന്റെ മേൽ കൈവച്ച് അവനെ പിടിച്ചു അരികെ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരുവൻ വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി കാതറുത്തു യേശു അവരോട് ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിപ്പാൻ വാളും വടിയുമായി പുറപ്പെട്ടു വന്നുവോ ഞാൻ ദിവസേന ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടുകൂടെയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല എങ്കിലും തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വെറും ശരീരത്തിന്മേൽ പുതപ്പ് പുതച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവർ അവനെ പിടിച്ചു അവനോ പുതപ്പ് വിട്ട് നഗ്നനായി ഓടിപ്പോയി അവർ യേശുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ അടുക്കൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം വന്നു കൂടിയിരുന്നു പത്രോസ് മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയ്ക്കകത്തോളവും അവനെ ദൂരവേ അനുഗമിച്ചു ഭൃത്യന്മാരോട് ചേർന്ന് തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപ സംഘമൊക്കെയും യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിന് അവന്റെ നേരെ 
സാക്ഷ്യം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ല താനും അനേകർ അവന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടും സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നേരെ ഞാൻ കൈപ്പണിയായ ഈ മന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കൈപ്പണിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് പണിയും എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്ന് കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവരുടെ സാക്ഷ്യം ഒത്തുവന്നില്ല മഹാപുരോഹിതൻ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് നീ ഒന്നും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലയോ ഇവർ നിന്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവനോ മിണ്ടാതെയും ഉത്തരം പറയാതെയും ഇരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോട് നീ വന്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്ന് എല്ലാവരും വിധിച്ചു ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവന്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും പ്രവചിക്ക എന്ന് അവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി ചേവകർ അവനെ അടിച്ചും കൊണ്ട് കൈയേറ്റു പത്രോസ് താഴെ നടുമുറ്റത്തിരിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്റെ ബാല്യകാരത്തികളിൽ ഒരുത്തി വന്ന് പത്രോസ് തീ കായുന്നത് കണ്ട് അവനെ നോക്കി നീയും ആ നസ്രായനായ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് തിരിയുന്നില്ല ബോധ്യമാകുന്നതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ അവൻ തള്ളി പറഞ്ഞു പടിപ്പുരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കോഴി കൂകി ആ ബാല്യക്കാരത്തി അവനെ പിന്നെയും കണ്ട് സമീപത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് ഇവൻ ആ കൂട്ടറിൽ ഉള്ളവൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവൻ പിന്നെയും തള്ളി പറഞ്ഞു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അരികെ നിന്നവർ പത്രോസിനോട് നീ ആ കൂട്ടറിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം ഗലീലക്കാരനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൻ പ്രാകുവാനും ആണയിടുവാനും തുടങ്ങി ഉടനെ കോഴി രണ്ടാമതും കൂകി കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂകും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് യേശു തന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോസ് ഓർത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞു അധ്യായം പതിനഞ്ച് ഉടനെ അധികാലത്ത് തന്നെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരുമായി ന്യായാധിപ സംഘമൊക്കെയും കൂടി ആലോചിച്ച് യേശുവിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പിലാത്തോസ് അവനോട് നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാനാകുന്നു എന്നവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു മഹാപുരോഹിതന്മാർ അവനെ ഏറിയൊന്ന് കുറ്റം ചുമത്തി പീലാത്തോസ് പിന്നെയും അവനോട് ചോദിച്ചു നീ ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നില്ലയോ ഇതാ അവർ നിന്നെ എന്തെല്ലാം കുറ്റം ചുമത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പിന്നെയും ഉത്തരമൊന്നും പറയായികയാൽ പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവൻ ഉത്സവം തോറും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്ക പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കലഹത്തിൽ കുല ചെയ്തവരായ കലഹക്കാരോടുകൂടെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ബറബാസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു പുരുഷാരം കയറി വന്നു അവൻ പതിവ് പോലെ ചെയ്യണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി മഹാപുരോഹിതന്മാർ അസൂയ കൊണ്ടവനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പീലാത്തോസ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരോട് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരേണം എന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അവൻ ബറബാസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതിന് ചോദിപ്പാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാർ പുരുഷാരത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പീലാത്തോസ് പിന്നെയും അവരോട് എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നവനെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് അവർ വീണ്ടും നിലവിളിച്ചു പീലാത്തോസ് അവരോട് അവൻ എന്ത് ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാറെ അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് അവർ അധികമായി നിലവിളിച്ചു 
പിലാത്തോസ് പുരുഷാരത്തിന് തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിച്ച് ബറബാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിപ്പിച്ച് ക്രൂശിപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചു പടയാളികൾ അവനെ ആസ്ഥാനമായ മണ്ഡപത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി പട്ടാളത്തെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവനെ രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ച് മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടം മെടഞ്ഞ് അവനെ ചൂടിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിച്ചു കോൽ കൊണ്ട് അവന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു അവനെ തുപ്പി മുട്ടുകുത്തി അവനെ നമസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ അവനെ പരിഹസിച്ച ശേഷം അവർ രക്താംബരം നീക്കി സ്വന്ത വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് അവനെ ക്രൂശിപ്പാൻ കൊണ്ടുപോയി അലക്സന്ദറിന്റെയും രൂഫോസിന്റെയും അപ്പനായി വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ഷീമോനെ അവന്റെ ക്രൂശി ചുമപ്പാൻ അവർ നിർബന്ധിച്ചു തലയോടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഗോകൽത്ത എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയി കണ്ടിവെണ്ണ കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് അവന് കൊടുത്തു അവനോ വാങ്ങിയില്ല അവനെ ക്രൂശിച്ച ശേഷം അവന്റെ വസ്ത്രം ഇന്നവന് ഇന്നത് കിട്ടണമെന്ന് ചീട്ടിട്ട് പകുതി ചെയ്തു മൂന്നാം മണി നേരമായപ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നിങ്ങനെ അവന്റെ കുറ്റം മീതെ എഴുതിയിരുന്നു അവർ രണ്ടു കള്ളന്മാരെ ഒരുത്തനെ വലത്തും ഒരുത്തനെ ഇടത്തുമായി അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചു അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനെ എണ്ണി എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവർത്തിയായി കടന്നു പോകുന്നവർ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ഹാ ഹാ മന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്ന് നാളുകൊണ്ട് പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിച്ച് ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ദുഷിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവനെ പരിഹസിച്ചു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ച് തന്നെത്താൻ രക്ഷിപ്പാൻ വഹിയ നാം കണ്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു എന്ന ഇസ്രയേൽ രാജാവ് ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവരും അവനെ പഴിച്ചു പറഞ്ഞു ആറാം മണി നേരമായപ്പോൾ ഒൻപതാം മണി നേരത്തോളം ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി ഒൻപതാം മണി നേരത്ത് യേശു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഏലോഹി ഏലോഹി ലമ്മ ശബക്താനി എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു അരികെ നിന്നവരിൽ ചിലർ കേട്ടിട്ട് അവൻ ഏലിയാവെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു സ്പോങ്ങിൽ പുളിച്ച വീഞ്ഞു നിറച്ച് ഒരു ഓടക്കോലിന്മേലാക്കി നിൽപ്പീൻ ഏലിയാവ് അവനെ ഇറക്കുവാൻ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു യേശു ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു ഉടനെ മന്ദിരത്തിന്റെ തിരശ്ശീല മേൽത്തൊട്ട് അടിയോളവും രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി അവന് എതിരെ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടത് കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളും ദൂരത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരിൽ മത്നലക്കാരെത്തി മറിയയും ചെറിയ യാക്കോബിന്റെയും യോസയുടെയും അമ്മ മറിയയും ശലോമയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഗലീലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചും പോന്നു അവനോടുകൂടെ എരുഷലേമിലേക്ക് വന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ശബത്തിന്റെ തലനാളായ ഒരുക്കനാളാകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ മന്ത്രിയും ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമധ്യയിലെ യോസേഫ് വന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവോ എന്ന് പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് ശതാധിപനെ വിളിച്ചു അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഒട്ടുനേരമായോ എന്ന് ശതാധിപനോട് വസ്തുത ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഉടൽ യോസെഫിന് നൽകി അവൻ ഒരു ശീല വാങ്ങി അവനെ ഇറക്കി ശീലയിൽ ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയിട്ടുള്ള കല്ലറയിൽ വെച്ചു കല്ലറ വാതുക്കൽ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടിവെച്ചു അവനെ വെച്ച ഇടം മത്നലക്കാരെത്തി മറിയേയും യോസയുടെ അമ്മ മറിയേയും നോക്കിക്കണ്ടു അധ്യായം പതിനാറ് ശബ്ദത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മക്ദലക്കാരത്തി മറിയയും യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയയും ശലോമയും ചെന്ന് അവനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അധികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് നമുക്കു വേണ്ടി ആർ കല്ലുരുട്ടിക്കളയും എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവർ നോക്കിയാറേ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അത് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു അവർ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കടന്നപ്പോൾ വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ച ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭ്രമിച്ചു 
അവൻ അവരോട് ഭ്രമിക്കേണ്ട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട നസ്രായനായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവനെ വെച്ച സ്ഥലം ഇതാ നിങ്ങൾ പോയി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പത്രോസിനോടും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലിയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് പറവിൻ അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ അവനെ കാണുമെന്ന് പറവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വിറയലും ഭ്രമവും പിടിച്ചു അവർ കല്ലറ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അവർ ഭയപ്പെടുകയാൽ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി അവൾ ചെന്ന് അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നവരായി ദുഃഖിച്ചും കരഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് അറിയിച്ചു അവൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൾ അവനെ കണ്ടുവെന്നും അവർ കേട്ടാറെ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ അവരിൽ രണ്ടുപേർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവർ പോയി ശേഷമുള്ളവരോട് അറിയിച്ചു അവരുടെ വാക്കും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നത്തേതിൽ പതിനൊരുവർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി കണ്ടവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കായകിയാൽ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെയും ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെയും ശാസിച്ചു പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പൻ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും മരണകരമായ യാതൊന്നു കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു അവരോട് അടുളി ചെയ്ത ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്നു അവർ പുറപ്പെട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു